السلام علیکم طلبہ یہ ویڈیو بی ایس کے طلبہ کے لیے بی ایس اردو کے طلبہ کے لیے سیکنڈ ٹرم یونیورسٹی آف سرگودا کے جو طلبہ ہیں انہیں ایک فلسفی کا پیپر بھی دینا ہوتا ہے تو اس پیپر میں بارہ شارٹ کوشچنز ہوتے ہیں فلسفی کے تو یہ پاسٹ پیپر دو ہزار بائیس کا ہے یونیورسٹی آف سرگودا اردو فائیو ون زیرو فائیو کورس ہے فلسفی کا اور بارہ جو شارٹ کوشچنز دو ہزار بائیس کے پیپر میں آئے ان کے مختصر جواب کچھ یوں ہیں پہلا سوال ہے ڈیفائن آئیڈیالزم ایز فلسفی آئیڈیالزم کی فلسفی کو ڈیفائن کریں اس کی تعرف کروائیں جواب ہے آئیڈیالزم ایز ای سسٹم آف فلسفی از دا کائنڈ آف ورلڈ ویو that regards mind or spirit as the reality from which all that exists has been derived. تو idealism as a system of philosophy یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس سے جو سمجھتا ہے idealism یہ سمجھتی ہے کہ جو دماغ ہے یا روح ہے وہ reality ہے ideas reality ہیں کہ جس سے سب کچھ جو موجود ہے میٹیریل آبجیکٹس وغیرہ وہ وجود میں آئے ہیں مائنڈ اور سول سپیرٹ یہ چیزیں اولیت رکھتی ہیں میٹر اولیت نہیں رکھتا آئیڈیالزم کے مطابق it regards matter as dependent on mind تو یہ سمجھتا ہے کہ matter مائنڈ پر dependent ہے جو مادی چیزیں ہیں وہ مائنڈ کی وجہ سے وجود رکھتی ہیں It does not deny the existence of material objects, but it holds that these objects are in some sense the creation of either human minds or a divine mind. تو material objects کا وجود بھی ہے لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ تخلیق کی ہیں یا تو انسان کے دماغ نے یا خدا کی جو تخلیق ہے اس کا دماغ ہے اس نے ان چیزوں کو create کیا ہے تو یہ ہے philosophy of idealism دوسرا سوال ہے what are غزالی's main objections against philosophers الغزالی امام غزالی مسلم فلسفر تھے تو انہوں نے فلسفرز کے خلاف کچھ اعتراضات اٹھائے وہ کیا تھے یہ سوال ہے جواب کچھ یوں ہے غزالی is of the view that philosophers seem original because they often plagiarize the wisdom of scriptures غزالی کے مطابق فلسفر ہمیں اصلی آئیڈیاز دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ نقل کرتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں اس حکمت کو جو کہ مذہبی کتابوں میں قرآن میں اور انجیل میں موجود ہے ان چیزوں کی نقل کر کی اور فلسفر بہت سارے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں فلسفرز ڈونا ڈیل ویڈ دا ہائیس میٹرز این فوکس پرائمیریلی آن سٹیٹ کرافٹ تو جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں They believe in cause and effect, but not in supernatural and faith. تیسری بات کہ جو philosophers ہیں وہ cause and effect کے اوپر believe کرتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے وجہ ہوتی ہے اس وجہ کے باعث چیزیں ہوتی ہیں نہ تو معفق الفطرہ تناثر کو مانتے ہیں وہ اور نہ ایمان یقین کو مانتے ہیں جو کہ مسلم philosophy مانتی ہے He also criticized the Muslim philosophers Ibn Sina and Al-Farabi as they followed the Greek philosophy which contradicts Islam. So they were also some Muslim philosophers, Ibn Sina and Al-Farabi. So they followed Aristotle, Aristu and Greek philosophy which was Islam. So they also did this on their own. Al-Ghazali has also done this on their own. Question number three है define pantheism. Pantheism क्या है? जवाब है the word comes from pan meaning all. Pan से मुराद है तमाम सब कुछ. And theism, theism दीनियत को कहते हैं खुदा पर believe करना which means believe in God. Pan means all. Theism which means believe in God. So according to pantheism, God is everything and everything is God. तो ये लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ है. اور سب کچھ خدا ہے ہر چیز ہی خدا ہے they do not believe in God وہ اکیلے ایک خدا پر believe نہیں کرتے but the combined substance بلکہ کائنات میں جو سارا substance ہے forces and laws of nature 
ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स के जो लॉज हैं और ताकतें हैं आर कंसिडर्ड गॉड्स उन सब को ये खुदा और क्रिएटर समझते हैं जूश टच फिलासफ़र था बखूक स्पिन नोज़ा बरूख लिखा हुआ है इसको पढ़ते बखूक हैं क्योंकि ये डच था हॉलैंड से इसका ताल्लुक था तो इसको प्रॉफिट एंड प्रिंस ऑफ पेंथीज़म माना जाता है तो ये तीसरा सवाल था पेंथीज़म पेंथीज़म के मानने वाले कहते हैं हर चीज़ ही खुदा है नेचर को खुदा समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है वाट आर द डोमिनेंट नोट्स ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू पिथागोरियन फिलासफ़ी फीसागोरस की फ़िलासफ़ी के मुताबिक जो कायन के मेन राज हैं वो क्या हैं कायन कैसे बनी है आंसर पिथागोरस इटालियन फिलासफ़र ऑफ द सिक्स सेंचुरी बी सी बिफोर क्राइस्ट एंड स्टूडेंट्स बिलीव दैट एवरी थिंग इन द यूनिवर्स वॉज रिलेटेड टू मैथीमेटिक्स एंड दैट नंबर्स वार द अल्टीमेट रियालिटी फिसा गोरस जो कि इटालियन फिलासफ़र था ईसा इस्लाम की पैदाइश से 600 साल पहले की बात है जब इसका दौर था ये और इसके तलबा ये मानते थे कि कायन की हर चीज़ रियाजी के साथ जुड़ी है और आदाद के साथ हम अल्टीमेट रियालिटी को खुदा को जान सकते हैं कायन की बनावट को जान सकते हैं एंड थ्रू मैथीमेटिक्स एवरी थिंग could be predicted and measured in rhythmic patterns or cycles kainat ke andar bahut sare rhythm hai cycles hain daire hain ye sare ke sare mathematics ke sath aap inko jaan sakte hain he believed that numbers themselves explain the true nature of the universe to pythagoras ka aur uske manne walon ko ye janna manna tha ke aap aadad ke sath aadad ke ilm ke sath इस कायन के सारे राजों को और इसकी असल को जान सकते हैं ये था क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव है डिफाइन हिडोनिज्म हिडोनिज्म क्या है जवाब है हिडोनिज्म कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हीडोन हीडोन वर्ड था यूनानी जिससे हिडोनिज्म निकला है विच मीन्स प्लेयर जिससे मुराद है हीडोन से मुराद है खुशी मसरत ऐश ग्रीक फिलासफर था एपिकोरस Uh, is associated with philosophy with this philosophy who taught uh, that our life's goal should be to minimize pain and maximize pleasure uh, yunani philosopher epicurus tha jo kehta tha eat drink and be merry khao pi aur aish karo to wo is philosophy ke sath usko joda jata hai uske khayal mein zindagi ka maqsad hona chahiye ki hum dard ko kam az kam kare mushkilat aur mushkil kaam kam ho aur khushi aur aish aur sharat wale kaam zyada ho For example, a hedonist might prioritize going to beach with friends over studying for an upcoming test because they find more pleasure in the former. So, hedonist, hedonism का मानने वाला जो बंदा होगा, उसका test होना है कल तो वो test देने के लिए उसकी तैयारी करने के बजाय दोस्तों के साथ साहिल पर जाकर मजे करने को ज़्यादा तरजीह देगा. So, they are pleasure seekers. So, hedonism के मानने वाले pleasure seekers हैं. जो कहते हैं ज़िंदगी को ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं गुजारना चाहिए बल्कि मज़ा लेना चाहिए जिस चीज़ में आपको मज़ा आए उन्हीं कामों में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए क्वेश्चन <coughs> नंबर है सिक्स व्हाट इज़ मैंट बाय कॉजेशन कॉजेशन से क्या मुराद है इट इज़ द रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन टू सिमल्टेनियस और सक्सेसिव इवेंट्स वन द फर्स्ट इवेंट द कॉज ब्रिंग्स अबाउट दी अदर दफेक्ट तो ये एक ताल्लुक है जो कि मौजूद होता है दो ऐसी चीज़ों में जो सिमल्टानियस एक ही वक्त में हो रही होती हैं और सक्सेसिव या यह के बाद दिगरे हो रही होती हैं दो चीज़ें उनके दरमियान एक ताल्लुक होता है तो वन द फर्स्ट इवेंट पहला इवेंट है वो कॉज वजह होता है और उस वजह के बायस इफ़ेक्ट नतीजा पैदा होता है तो हर चीज़ में कहते हैं कॉज होती है और एक इफ़ेक्ट होता है इसको कॉजेशन कहा जाता है कॉजेशन इज़ द एक्ट और प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं ये एक एक्ट है प्रोसेस है कॉजेशन का जो कि नतीजा पैदा करता है कॉजोलॉजी इज एट द हर्ट ऑफ ग्रीक फिलासफर इज टोटल साइंटिफिक एंड फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन एंड वर्क 
یونانی فلسفر تھا ارسٹوٹل اس کی جو سائنسی کام ہے اس کے فلسفیکل کام ہیں ان سب کے پیچھے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے وہ کوجولیٹی کا ہے وجہ علت کا جاننا ہے کوشن نمبر سیون ٹوٹل بارہ سوال ہیں یہ ساتوہ سوال ہے یا جی ڈیفائن انیٹ آئیڈیاز اندرونی آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں ریشنلسٹ فلسفر فلسفرز مانتے ہیں کہ جیسے ڈیکارٹ تھا ایک فلسفر اس کو ڈیکارٹ پڑھا جاتا ہے فلسفر تھا فرانسیسی اور ان کا یہ ماننا ہے that the mind is born with already formed ideas کہ جب انسان کا دماغ پیدا ہوتا ہے تو اس میں already ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں already ہی کچھ ideas کچھ علم کچھ اعتقادات موجود ہوتے ہیں جس کو ہم innate ideas کہتے ہیں پہلے سے موجود ideas کہتے ہیں the opposing doctrine of empiricism is of the view that the mind is like a blank slate اس کا جو opposing مخالف نظریہ ہے وہ empiricism کا ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ دماغ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ ٹیبولر ایسا ہوتا ہے خالی پلیٹ سلیٹ کی طرح ہوتا ہے پیدائش کے وقت اور جو بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں is gained from experience and senses وہ پیدائش کے بعد تجربے سے اور حصوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ایمپیریسزم والے جبکہ ریشنلسٹ فلسفر کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت دماغ میں آلریڈی کچھ آئیڈیوز بغیرہ نالج اور بلیوز موجود ہوتا ہے کچھ نمبر ایٹ سوری یہ جی what is meant by emanation emanation سے کیا مراد ہے emanation from latin emanate meaning to flow from or to pour out of تو یہ لیٹن ورڈ ہے امنیر اس سے نکلا ہے اور اس سے مراد ہے کسی چیز سے بہر نکلنا تو فلو فرام اور تو پور آؤٹ اف کی چیز سے امرد کر باہر نکلنا اس دی آئیڈیا that all things are derived from the first reality یہ آئیڈیا ہے کہ جو بھی چیزیں دنیا میں کائنات موجود ہیں وہ first reality جو پہلی حقیقت ہے ابتدائی حقیقت خدا ہے perfect god ہے اس خدا سے ساری چیزیں نکلی ہیں by steps of degradation تو مختلف قدم با قدم چیزیں ڈیگریڈ ہوتی ہوئی خدا سے نکلی ہوئی ہیں ساری چیزیں اس کی پیداوار ہیں تو لیسر ڈیگریز آف فرسٹ ریالٹی اور گارڈ تو یہ ڈیگریڈیشن ہوتے ہوئے اور خدا کی جو ہے یہ ڈیگری ہیں اس سے ہی نکلی چیزیں ہیں ساری اس فلسفی کے مطابق لیکن ان کے اندر وہ خصوصیات نہیں جو اول ریالٹی میں موجود ہیں خدا میں موجود ہیں and at every step the emanating beings ہر ایک قدم پر یہ جو خارج ہونے والی جاندار ہیں چیزیں ہیں ساری خدا کی پیدا کردہ are less pure یہ pure نہیں ان کے اندر وہ خالص پر نہیں ہے ان کے اندر وہ مکمل پر نہیں ہے جو خدا میں ہے اور ان کے اندر وہ خدای صلاحیتیں بھی ویسی نہیں ہیں جو خدا میں موجود ہیں question number nine yeah who is the who is known as father and founder of muslim philosophy muslim philosophy ke father and founder kis ko samjha jata hai the ninth century philosopher abu yusuf yaqub al-kindi was the first self-identified philosopher in the arabic tradition arbi riwayat mein jo pehle philosopher thay muslim usko al-kindi ابو یوسف یاکوب الکندی کو کہا جاتا ہے جو کہ نائنٹ سینچری اے ڈی میں پیدا ہوئے he is called the founder and father of muslim and arab philosophy تو ان کو عرب اور مسلم فلسفی کا father اور founder کہا جاتا ہے ابو یوسف یاکوب الکندی کو but issue یہ ہے as he followed and translated the works of Greek philosopher Aristotle so some critics regard امام غزالی as father of islamic philosophy کیونکہ الکندی جو ہے انہوں نے گریک فلسفر ایڈیس ٹوٹل کے کام کی نکل کی ہے ان کے ساتھ ایک گروپ آف پیپل تھا جو کہ ایڈیس ٹوٹل کے کام کا ترجمہ کرتا تھا سو کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ان کا کام اوریجنل نہیں تو فادر آف مسلم فلسفی ان کو نہیں کہہ سکتے اور وہ لوگ کہتے ہیں امام غزالی جو کہ اصل اسلامی فلسفی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جو کہ اوریجنل 
لکھنے والے بھی تھے اور مسلم گریٹسٹ فلاسفر بھی تھے ان کو ہم فادر آف مسلم فلاسفی کہہ سکتے ہیں کوشچن نمبر ٹین ڈیفائن صوفیزم اور مسٹیسزم تو صوفیزم مسٹیسزم کیا ہے تصوف کیا ہے یہ دسواں سوال ہے مسٹیسزم از اے بلیف دیٹ ڈائریکٹ نالج آف گاڈ اسپرچل ٹروتھ اور الٹیمیٹ ٹی کے بعد ہی آئے گا سوری ریالٹی کین بی اٹین تھرو سبجیکٹیو ایکسپیرینس صوفی ازم تصوف کے ماننے والوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور روحانی سچائیوں کو جان سکتے ہیں آپ الٹیمیٹ ریالٹی کو جان سکتے ہیں ڈائریکٹ براہ راست اپنے ذاتی تجربے سے آپ جان سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ کسی رابطے کی کس سہارے کی ضرورت نہیں سچ از انٹویشن اینڈ انسائٹ آپ وجد کے ساتھ اور اندرونی بصیرت کے ساتھ خدا کو جان سکتے ہیں سچائیوں کو جان سکتے ہیں اٹ آلسو ریفرس ٹو اینی کائنڈ آف ایکسٹسی اور آلٹر اسٹیٹ آف کانشیسنیس وچ از گیون اے ریلیجیس اور اسپرچل میننگ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کسی قسم کے وجد میں چلے جائیں اپنے اس وجود سے ہٹ کر کسی اور جگہ چلے جائیں اور آپ کی جو اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے شعوری حالت ہے تو وہ بدل جائے اور اس کو آپ ریلیجیس ایکسپیرینس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں خدا کے متعلق اور مذہب کے متعلق اور ریالٹیز کے متعلق یہ ہے مسٹیسزم اور صوفیزم کوشچن نمبر الیون ہے سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے ہو آر سوفسٹ ان ہسٹری آف گریک فلاسفی یونانی فلاسفی کی تاریخ میں سوفسٹ کون لوگ تھے سوفسٹ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے ہوتے تھے ور ناٹ ایکچوئل فلاسفرز وہ اصلی فلاسفرز نہیں تھے دے ور پروفیشنل ٹیچرز اینڈ ایجوکیٹرس تو وہ پیشے ور اساتذہ اور ایجوکیٹرس تھے اینڈ دے ور ویری ایلوکوینٹ وہ لوگ بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے ان کو بولنے کا فن آتا تھا اور وہ کہتے تھے آپ نے کسی چیز کا جواب دینا ہو اس کا جواب دینا جواب آنا ضروری نہیں اگر آپ پاس حوصلہ ہے اگر آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے آپ کسی بھی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتے ہیں دے گیو لیکچرز آن ڈفرینٹ سبجیکٹس مختلف مضامین کے اوپر لیکچرز دیتے تھے سیاست کے اوپر فصاحت و بلاغت کے اوپر ہسٹری تاریخ پر میتھیمیٹکس ریاضی پر فزکس طبیعت پر وغیرہ وغیرہ دے ور دا فسٹ ٹو ٹیک فی فار ٹیچنگ آف وزڈم ان گریس تو یونان کے اندر یہ پہلے لوگ تھے جو کہ وزڈم حکمت و دانائی سکھانے کی فیس وغیرہ لیا کرتے تھے تو یہ تھے سوفسٹ جو فساد و بلاغت رکھتے تھے ٹیچر سے پڑھانے کی فیس لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو لوگوں کو آپ چپ کروا سکیں اور آپ کو پاس نالج ہو نہ ہو اگر آپ بولنا آتا ہے تو آپ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہوں آپ کوشچن نمبر ٹویلو لاسٹ سوال ہے ان لسٹ دا کارڈینل ورچوز آف پلیٹرز ایتھکس افلاطون کی ایتھکس اخلاقیات کے اندر جو افضل بنیادی اہم قسم کی خوبیاں تھیں وہ کیا ہیں تو جواب ہے اکارڈنگ ٹو پلیٹو افلاطون کے مطابق وی مسٹ بی مورل اینڈ ایتھیکل ان آرڈر ٹو بی ٹرولی ہیپی افلاطون کے مطابق اگر ہم واقعہ خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاقی کچھ اصول اپنانے چاہیے دس ہیپینیس ڈپینڈس آن فور کارڈینل ورچوز اور یہ جو ہیپینیس ہے یہ چار بنیادی قسم کی نیکیاں ہیں ان کے اوپر انحصار ہے اس خوشی کا آپ خوش کن کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر یہ چار خوبیاں آپ کے اندر ہیں پلیٹو کے مطابق نمبر ون وزڈم ہے دانائی اور حکمت ہو آپ کے پاس نمبر دو کرے جب آپ کے پاس حوصلہ اور بہادری ہو نمبر تھری اس نے کہا ہے جی کہ ماڈریشن ہو آپ کے پاس تحمل اور میانہ روی ہو آپ برداشت کر سکتے ہوں آپ کے اندر جو ہے کسی چیز میں آپ ایکسٹریمسٹ نہ ہوں اینڈ جسٹس چوتھی چیز ہے انصاف اور دیانت داری ہو تو یہ چار کارڈینل ورچوز ہیں پلیٹو کی ایتھکس کی نمبر ون وزڈم نمبر ٹو کریج نمبر تھری ماڈریشن نمبر فور جسٹس تو یہ تھا آپ کا سوال سوری پیپر آپ کا اس کے اندر بارہ شارٹ کوشچن تھے اور بارہ کے باروں کا میں نے جواب دے دیا امید ہے ویڈیو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہوگی تو مزید آپ کی فلاسفی سے متعلق جو ویڈیوز ہوں گی آپ کو اسی پلے لسٹ کے اندر ملیں گی بیسٹ آف لک اللہ حافظ